ओम जय शिव शंकर रे स्वामी जगत परिपाल करे आदि शंकर अवतारा अनाद रक्ष करे ओम जय शिव शंकर रे अन्नयुम तंदयुम नीरेन्द्ररिंदु अनबिल ननेगिन्द्रो स्वामी अनबिल ननेगिन्द्रो आसानुम मेरे आगे अदेवा निन्नडी पड़ी गिन्द्रो ओम जय शिव शंकर रे कैलये पन्नुरे वालं बंदाय वो करुणागर कीर्ति स्वामी करुणागर कीर्ति महिलाय लिंद्र वरम तरुगिंद्राय मंगलगर मूर्ति ओम जय शिव शंकर रे आनंद सागरम तनिलम मयार तुम अर्पुदारुल जोधी स्वामी अर्पुदारुल जोधी आरती सहिद पाड़ी मगरंदो अरुलवाई परंजोधी ओम जय शिव शंकर रे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम ओम जय शिव शंकर रे अच्छा टू वीआईपी क्वेश्चंस योर क्वेश्चन वास about banana leaves. That's it. If you eat all the food in the food, or if you eat all the food in the food, you can go to the food. And in the food, you can go to the food. You can also go to the food. You can also go to the food. What do you do? You can go to the food. 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 And the teeth is there two purposes. One is that you can do it with your teeth. So, it's like a hymn. So, it's like a hymn. It's like a hymn. It's like a hymn. So, you can go to the first place. 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 What do you eat? There is a chlorophyll. There is a chlorophyll. There is a rice. There is a starch. So, chlorophyll will start to go to the same time, so you can go to the same time. So, you can go to the same time. And MGR is telling you that it's because you can use a daily use of the same time. If you don't have a same time, you can go to the same time. You can go to the same time. You can go to the same time. That's why you can go to the same time. So, you can go to the same time. Now, you can say that you can go to the same time. 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 Anda anda juga sana, mereka yang ar sebab nak kerjanya. Nampi lu melawan hari ura yang orang kerja, yang mana sebab agul, adalah nampi kan mudi tanam sebelah. Yang mana nampi lu orang orang itu hari orang kerja. Nampi kepala modern modern soli mana kerja itu mana nampi value selaga kerja tu. And so, nampi pasca wajah lelai sahur itu kita dah kano. Mereka nampi nihi kunjung aji, nampi rice kunjung poy kerupu sahce itu chlorophyll, with that give orang ku warna muka rumah alat ponno, aduk aga sehat tu. So from tomorrow, you are not eating in silver plate or golden plate. Only Valela. Nikhil. Why did you say that? If you come to a coil, you can come to a coil. That's what I'm saying. I'm not saying that. I'm not saying that. You're not saying that. You're not saying that. You're not saying that. So, you're not saying that. You're not saying that. You're not saying that. You're not saying that. Bad boys. I'm not saying that. Kalau berumur lebih dari seorang ber, banyak cipulai doang orang, kaki kerja ni kurang orang, perasaan kurang orang, ini adalah tak katukur orang, kau ini kalau 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 kau ini
அதாவது நீங்கள் மெட்ராஸ் சிட்டியில் ஒரு நாலு தெரு தான் நல்லாயிருக்கும் மற்றதெல்லாமே வந்து பிச்சைக்காரத்தனமாக தான் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு இவ்வளோ கார்பரேஷனு அவ்வளோ ஆளுங்க இவ்வளோ எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க சுத்தம்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது இன்னும் சொல்ல போனால் நூற்றுக்கு எழுபது ஏரியாங்களில் ட்ரைனேஜே கிடையாது மெட்ராஸில் இப்போ நம்ம எல்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த ஏரியாலாம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் லாரி வர வச்சு தான் இந்த ட்ரைனேஜ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நம்ம டாய்லெட்டில் இருக்கிற ட்ரைனேஜ் எல்லாம் இங்கே இவங்களுக்குலாம் வடிகாலெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஆ லாரிக்காரன் என்ன பண்ணுவான் அதை எடுத்துன்னு போய் ஏதாவது கண் யாரும் பார்க்காத இடத்துல நடு ரோட்டில் ஓரமாக கொட்டிகிட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஸோ சிவிக் சென்ஸ் இந்தியாவில் சுத்தமாக கிடையாது இதுதான் பெரிய ப்ராப்ளம் நம்மக்கிட்ட இப்போ உலகம் போகிற ரொம்ப பொல்யூட்டட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் வெளியே எங்கெங்கேயோ சுற்றிட்டு வர்றீங்க எவனோ எச்சோ திப்பி வச்சுருப்பான் எங்கேயோ நான் ரீசெண்டாக கூட பார்த்தேன் ரொம்ப சுத்தமான இடம் எல்லோரும் எச்சு திப்பி வச்சுருக்கானுங்க அந்த அங்கெல்லாம் சரி ஒரு சால இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பெங்காலில் எல்லாம் பான் பீடாலாம் போடுவாங்கல்ல கண்டிடத்தில் துப்பானுங்க ரயிலெல்லாம் துப்பானுங்க கண்டிடத்தெல்லாம் துப்பாங்க நீ இழைச்சி இழைச்சி எவர் சில்வரில் ரயில்வே கக்கூஸ் எல்லாம் கட்டி விட்டால் கூட எல்லாம் தூக்கி கரக்கரை பண்ணி வச்சுருப்பானுங்க இது ஒரு ஜனங்களுக்கு சிவிக் சென்ஸ் ரொம்ப கம்மி இந்தியாவில் சிவிக் சென்ஸ் கம்மி அதனால் நீங்கள் எதையாவது மெரிச்சின்னு வரக்கூடாது ரோடெல்லாம் சுத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் சாக்கடைக்கு இருக்கும் ட்ரைனேஜ் இருக்கும் அதை வீட்டுக்குள்ளே கொண்டாந்தாக்கா அது அன்ஹைஜீனிக் சிவிக் சென்ஸில் வராது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டுக்கு வெளியே செருப்பு விட்றாங்க ஏன்னா உங்கள் கால் ஒன்றும் ரோட்டில் இல்லை இல்லை செருப்பு மேலே தான் வச்சுட்டு வந்தேன் அதனால் இப்போ இந்த ஐப்ப சாமிக்கெல்லாம் போகிறவங்க செருப்பு போடுறது இல்லை கொஞ்சம் பேரெல்லாம் இப்போ காலிலேயே வந்திருக்கும் அவங்க காலை கழுவிட்டு உள்ளே வரணும் அந்த காலத்துலலாம் ஒரு விருந்தாளியோ யாராவது வர்றாங்கன்னா இல்லை வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு பக்கெட்டு ஒரு ஜக்கு ஏதாவது வச்சுருப்பாங்க இவங்க காலை கழுகின்னுட்டு தான் உள்ளே வருவாங்க வீட்டுக்குள்ளே விருந்தாளி வந்தால் இவங்களே அவங்கள காலை கழுவி வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வருவாங்க இதெல்லாம் சிவிக் சென்ஸ் சுத்த பத்தமாக இருக்கணும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பொல்யூஷன் எதுவும் நமக்கு பாதிக்கக்கூடாது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுனால செய்கிறாங்க ஸோ த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் லிவிங் சப்பல்ஸ் அவுட் சைட் இஸ் ஏ டு மெயின்டைன் த சிவிக் சென்ஸ் பி இன் யுவர் ஆங்க்ரி மூட் யூ ஷுட் நாட் பீட் எனி ஒன் வித் தட் அவளுக்கு கோவம் வந்து யாராவது அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் வெளியூடி நவ் டு த மேல் கொஸ்டன் is religion and being religious is outdated in uh, modern society religion ngirad irrelevant indrad na religion and irrelevant madam enbadu anal na vallalar sonnar madamana pei pidiyad irukka vendum nar adu or pei anal religion ngir pei unna pidikka koodadu nar appo idella enna koyiluk varradhu pooja pandradhu indha muthu vasal vaarthai amdhan solittu idella pandradhu enna adu vandu aanmeegam So spiritual matters are different, religious matters are different. Religion is not Islamian, not Christian, not that mother. It's called the 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 mother. மதங்களாலே என் மக்கள் என் ஜனங்கள்லாம் வந்து செத்து போயிட்டாங்க அதனால் நீ என் பிள்ளை ஆதரவாலே இச்செயல் விரைந்து புரிகை என்று கிட்ட குருவேங்கிறார் ராமலிங்க அடிக்கலாம் கிட்ட சிவன் சொல்கிறாராம் என் மகண்டா போய் ஜனங்கள்லாம் அடிச்சிக்க வேணாம்னு சொல்லி ரிலீஜனுடைய பேரால் அப்படிங்கிற அழகான வார்த்தையை அவர் சொல்லுகிறார் ஸோ ரிலீஜன் இஸ் இரலவெண்ட் ஆன்மீகம் வேறு ஆன்மீகம்ங்கிறது என்ன பூகோளம்னா என்ன எங்கே மழை பெய்யும் எங்கள் நிலம் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் சொல்கிறது வரலாறுனா எந்த ராஜா எப்போ இருந்தான் எப்போ மண்டையை போட்டான் இதெல்லாம் சொல்கிறது இந்த மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஆன்மீகம் என்பது ஆன்மா சம்மந்தப்பட்டது இந்த உலகத்தில் ஏன் பிறக்கிறோம் பிறக்காமல் இருக்க முடியுமா ஏன் சாகிறோம் ஏன் வியாதிகள் எல்லாம் வருகிறது இந்த மாதிரியான ஆன்மாவுக்கு தொடர்புடைய பல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்குற சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஆன்மீகம் அதனால் மதம் வேஸ்ட்டு ஆன்மீகம் நல்ல விஷயம் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஏன் உலகத்தில் பிறந்தேன் இப்போ ரமணர் மாரிஷ் இருந்தார் அவர் மதுரை பக்கத்தில் ஒரு சாதாரண பிராமண குடும்பத்தில் இருந்தார் அவங்க மாமா ஒரு நாள் போகிறாரு மாமா எங்கேருந்து வர்றீங்கன்னு நான் நான் அருணாச்சலத்துலேருந்து வர்றேன்னார் திருவண்ணாமலைக்கு அருணாச்சலம்னு ஒரு பேர் அருணன்னா சூரியன் சலம்னா மலை சூரியனுடைய மலை அதனால் அருணாச்சலம்னு பேர் ஒரு காலத்தில் திருவண்ணாமலைக்கு நிறைய வன்னி மரம் இருக்கும் அதனால் அதுக்கு வன்னியாச்சலம்னு பேர் வன்னி மரங்கள் அடர்ந்த சலம்னா காடு அதனால் வன்னியாச்சலம்னு பேர் ஸோ நான் அருணாச்சலத்துலேருந்து வர்றேன் உடனே அவருக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு மாதிரி அது கிளிக் ஆகுது உடனே அப்படியே படுத்துடுறாரு நான் யார் என்ன எதுக்காக பிறந்தேன் என் பிறக்காமல் இருக்க முடியும் மரணம்னா
அவர் விழுப்புரங்கிட்ட வர்றபோது ஒரு முஸ்லீம் ராவுத்தர் வேஷத்தில் யாரோ வராங்க முருகனை கூட இருக்கலாம் வந்து இங்கே இறங்கிட்டு வேலூர் போகாத அங்கே கால்ராப் லேக்கெல்லாம் இருக்குதுன்றாரு ஸோ விழுப்புரத்துலேருந்து இறங்கிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு ஒரு கோயிலில் போய் படுத்துன்னு இருந்துட்டு காத்தால் கோயிலில் கொடுத்த பிரசாதம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு இவருடைய கடுக்கனை அங்கேருந்த ஒரு பிராமணங்கிட்ட கொடுத்து எனக்கு ர பஸ் சார்ஜி காசு கொடுங்க திருவண்ணாமலை போகணுன்றாரு அவர் பஸ் சார்ஜி கவலுவாகவும் கொடுக்குறாரு மீதி பணத்துக்கு சீட்டு எழுதி கொடுக்குறாரு இவர் வெளியே வந்தோடனே நம்ம தான் திருப்பியும் ஊருக்கு போக போகிறதே இல்லை அந்த சீட்டு கூட கீச்சு போட்டுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் திருவண்ணாமலை போகிறாரு மதுரையை சேர்ந்த வெங்கட்ராமன் என்பவன் அதுக்கு பின்னால் ரமண மரிஷி ஆகிப்போகிறார் ஸோ இந்த நான் யாருங்கிற விசாரத்தில் இறங்கினதுனால தான் ஒரு வெங்கட்ராமன் என்ற பையன் ரமண மரிஷி ஆகிட்டான் நல்லா யோசனை பண்ணிப்பார் அப்போ இந்த நிறைய பேருக்கு இந்த நான் யார் புரியாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா ஆல்வேஸ் நீங்கள் உங்கள் உடம்பு தான் நான் நான்ன்றீங்க இல்லையா நீங்கள் எல்லாருமே நான் அன்னோடனே உங்கள் மைண்டில் வர்றது என்ன இந்த உடம்புன்னு சொல்கிறது இந்த உடம்பு நான் கிடையாது இதுதான் ரமணன் சொல்கிறது நான்ங்கிற விசாரத்தை பண்ணு நான்ங்கிற வார்த்தைக்கு நீ விசாரம் பண்ணு பேசாமல் ரமணர் இந்த நான் வார்த்தையை விட்டு விட்டு ஈஸி கொல்ட்டி எக்ஸுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ் ஆராய்ச்சி பண்ணுன்னா பாதி கன்ஃபியூஷன் ஓஞ்சிருக்கும் இந்த நான் ஆராய்ச்சி பண்ணுன்றதுனால தான் ஜனங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியறது இல்லை இப்போ இந்த பையன் இருக்கான் இவனை கேட்டாக்கா நான் அப்படின்னோம் அந்த பொண்ணு இருக்கா அவளை கேட்டால் நான் என்ன இப்போ நான் என்பது ஆணும் அல்ல பெண்ணும் அல்ல இந்த குழந்தைய கேட்குறேன் நானுங்கிறா வயசில் பெரியவங்களை கேட்குறேன் நானுங்கிறா அப்போ சிறு குழந்தையும் பெரியவங்களும் இல்லை வயசு கிடையாது ஒரு ஹிந்து கிட்ட போகிறீங்க நான் இஸ்மாயில் இல்லை இந்து ஒரு முஸ்லீம் இந்து கிறிஸ்டின் வச்சுக்கோ நான் இஸ்மாயில் நான் ஜானு நான் கனிகாச்சலன்றான் அப்போ நான் என்பது எந்த ரிலீஜனும் கிடையாது எந்த ஜாதியும் கிடையாது இப்படி ஒவ்வொன்றா எலிமினேட் பண்ணிக்கிட்டு போ நானுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி யாராவது வந்து நான் சூட் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா எனது சூட் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க என்னுடைய சூட் கேஸ் மை சூட் கேஸ் இல்லையா என்னுடைய உடம்பு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை என் என்னுடைய உடம்புக்கு ஜுரம் வந்திருக்குது இப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் ஜுரம் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ நான் வேறு புரியுதா நான் வேறு எனது என்று மீ அண்ட் மை நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஐ இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மீ அண்ட் மை நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் தான் யாதும் எவரும் யானாகும் எனது யானும் வேறாகி மீ அண்ட் மைனுங்கிற கன்செப்டு போயிடணும் எனது யானும் வேறாகி யாதும் எவரும் யானாகும் இதய பாவநாதீதம் மருள்வாயே இந்த அருணகிரி முருகன்ட்டு கேட்கிறாரு அப்போ இந்த மீ அண்ட் மை கன்செப்டுங்கிறது என்ன இந்த உடம்பு சாப்பிடுது என் சூட் கேஸு ஆனால் அது உனக்கு இன்டெகரல் பாட்டு இல்லை இந்த சூட் கேஸ் இல்லைன்னா இன்னொரு சூட் கேஸு புரியுதா சூட் கேஸ் யாராவது திருடின்னு போடுவோம் ரயிலில் ஒன்றும் திருடின்னு போக முடியாதுல்ல அதனால் எந்த ஒரு விஸ்து காலத்தினாலும் ஜெண்டர்னாலேயும் ரிலிஜன்னாலேயும் ஜாதியினாலேயும் எதனாலும் மாறாததோ தி திங் விச் கே நாட் பி நெகேட்டட் ஈஸ் ஐ அதுதான் நானுன்னு சொல்லக்கூடியது அதனால தான் ரமணன் சொன்னார் நான் விசாரம் பண்ணினே இரு உனக்கு நீ யாருன்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ நான் என்பது என்ன உன்னுக்குள்ளே இருக்கிற ஜோதி நம்ம எல்லாருமே இது கண்டெய்னர் தான் இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மா இருக்கு இல்லையா ஒரு ஜோதி அது அது தான் நானுங்கிறது ஸோ அந்த நானை பற்றி நீ விசாரம் பண்ணுற போது உனக்கு தெரிஞ்சிடும் நானுங்கிறது இந்த உடல் கிடையாது இது கிடையாது அது கிடையாதுன்னு எலிமினேட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு அப்போ எனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஜோதி இருக்குது அந்த நிலையை நான் அடையணும் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கிறது அதனால் நம்ம பெரியவங்க சொன்னது ரொம்ப நல்ல நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு அதை புரிஞ்சிக்கிற அளவுக்கு கூட பக்கம் இல்லை அவங்க வந்து ஆராய்ச்சியே பண்ணி அல்டிமேட் டெரிவேஷனுக்கே வந்துட்டாங்க நமக்கு இன்னி வரைக்கும் புரியாமையே இருக்குது நான் என்ன என்னான்ட்டு புரியவே இல்லை யானாகிய என்னை விழுங்கி தானாய் தனி நின்றது தற்பரமே தற்பரம்னா கடவுள் யானாகி என்னை ஏன்னா மீ இல்லை மை பாடிங்கிறது காணாமல் போயிடுச்சு நான் ஒழிந்து நீயாக வேண்டும் அப்போ யானாகி என்னை விழுங்கி தானாய் தனி நின்றது இந்த உடம்பு இருக்கு இல்லையா இது வயசுது ஆகி போயிடும் இந்த மாதிரிலாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குதுக்கெல்லாம் ஆனால் உள்ளகிற ஜோதி இந்த உடம்பு அழிஞ்சால் கூட வெளியே போகும் இன்னொரு உடம்புக்குள்ளே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இல்லையா வேறு ஒரு உடம்புக்குள்ளே போகும் அதனால் யானாகி என்னை விழுங்கி தானாய் தனி நின்றது ஆனால் இட் இட் கேன் டேக் இட் செல்ஃப் அலூவ் ஃப்ரம் தி ஜெயில் ஆஃப் த பாடி இந்த உடம்பு என்ற சிறையிலிருந்து ஆத்மா என்ற பயணி தன்னை விடுவித்து கொள்ளும் அப்போ எட்டாத பேரின்பம் என்னை விழுங்கி நின்றதுவே அக்கால கடைசியிலே நான் உன்னை அழிந்து உய்ந்து போனேனேன்னு ஆழ்வார் சொல்கிறார் இப்போ என்ன அர்த்தம் எனக்கு கடவுளுங்கிற அனுபவம் கிடைச்ச உடனே என்னை எதுவும் முழுங்கிடுச்சு 
என்னை எதுவும் முழுங்கிடுச்சு நான் இல்லாமல் போயிட்டேன் போ எட்டாத பேரின்பம் என்னை விழுங்கி அப்படியே என்னை சோலோ பண்ணிடுச்சு நின்றதுவே அக்கார கடைசியில் என்னாக்கா சக்கரை பொங்கலை ஃபுல்லாக பால் போட்டு செய்யறது அதுதான் அக்கார அடிசில்னு சொல்லிட்டு ஸோ அக்கார அடிசிலே நான் உன்னை அடைந்தேன் உய்ந்தேன் போனேன் அப்படின்னா நான் காணாமல் போயிட்டேன் இதுதான் நான் ஒழிந்து நீ ஆக எனது யானும் வேறாகி யாதும் எவரும் யானாகும் இதய பாவநாதீதம் அருள்வாயே அப்படின்னு அருணகிரி கேட்கறதும் இதே தான் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த ரிலீஜனை தாண்டி கேஷை தாண்டி உங்கள் உடம்பை தாண்டி ஒரு பெரிய நிலைக்கு போனால் தான் இதெல்லாம் கரெக்டாக வரும் இல்லையா இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் எப்பயும் இந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது தேகாபிமானம் கடந்த ஆத்ம வஸ்து எதுவோ அதுதான் வந்து உலகத்தில் தெய்வம்னு சொல்லக்கூடியது இல்லையா தட் இஸ் காட் அண்டு அது அந்த நிலைகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகும் அந்த நிலைகளை நீ தொடர்றதுக்கு அந்த நிலைகளுக்கு உயர்வதற்கு ரொம்ப கஷ்டமாகும் அவ்வளோ ஒன்றும் ஈஸியாக இந்த தேகாபிமானத்தை கடந்து நீ போயிடவே முடியாது இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி டு ரீச் என் ஆத்மா ஞானியாகிறது ஆத்மாவை தெரிந்து கொண்டவன் எவனும் அவன் தான் ஞானி அப்போ அந்த ஞானி என்ன ஆகிறான் ஞான பூதரத்து உச்சியில்னு அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார் சிவனாவே ஆகிடலாம் யார் வந்து தேகம் கடந்த நிலையை தாண்டான் ஒவ்வொரு ஆளுக்கு பேர் இருக்கு இல்லையா முன்சாமல் யார் ராம்சாமி ரெட்டி யார்னு ஏதோ ஒன்று இருக்குது அது என்ன உன் உடம்புக்கு வச்ச பேர் அவன் மண்டே போட்டான்னு வெயி யாராவது ராம்சாமி ரெட்டி யார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா பாடி எப்போ எடுக்க போறீங்கன்றான் உன் பேருன்றதே உன்னுடைய ஆத்மாக்குள்ள பேர் தான் என்ன அவ்வளோதான் அந்த கூட்டை விட்டு போயிடுச்சுன்னா காத்து அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் பாடி தான் பாடி எப்போ எடுக்க போறீங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் மக்களுக்கு எப்போ புரியும் அவங்களுக்கு ஆத்மாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இப்போத்துக்கு யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்ற ஆத்மாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதெல்லாம் பாரதியார் அழகாக சொன்னார் தேடி சோறு நிதம் தின்று சங்கீதாவா சரணபவனா எந்த ஹோட்டலில் இன்றைக்கி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தேடி தேடி கண்டுபிடிக்கிறது பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி இவங்க அப்படி அவங்க இப்படின்னு ஊர் ஊம்பெல்லாம் பேசிக்கிறது அவங்கள பற்றி உனக்கு என்ன உன் பழப்புக்கே உனக்கு நேரம் இல்லை மற்றவங்க எக்கேடு கேட்டால் உனக்கு என்ன அவங்கள பற்றி பேசின்னே இருக்கிறது தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்யுது மற்றவங்களுக்கும் நல்ல கஷ்டம் நீயும் அதனால் ஒன்றும் நிம்மதியாக இல்லை இந்த உலகத்தில் இப்போ தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து ஒரு நாள் பாசகத்தை வீசி எவன் தூதனும் எவனும் ஒன்றும் தூக்கின்னு போகிறான் கொடும் கூற்றுக்கு இறை அவனுக்கு சாப்பாடு நீ தான் கொடும் கூற்றுக்கு இறை என பின் மாயும் வேடிக்கை மனிதன் என்று என்னை நினைத்தாயா அப்படின்னு பாரதியார் அழகா சொல்லுவோம் ஒரு ரயிலில் என்ஜின் இருக்குது என்ஜின் டிரைவர் அப்படியே அதை தூக்கி அந்த நெருப்பில் கணக்கணான்னு கறி தூக்கி போட்டுனே இருப்பான் அந்த மாதிரி இந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய ஆளு தான் அவனை வந்து கொடும் தொழிலாளன் என்று மணிமேகலை சொல்கிறது கொடிய தொழிலை செய்கிறவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அவன் என்ன பண்ணுறானா குழந்தைன்னு பார்க்க மாட்டானா வயசானவங்க பார்க்க மாட்டானா ஆம்பளை பார்க்க மாட்டானா பொம்பளை பார்க்க மாட்டானா இந்து இல்லை முஸ்லீம் இல்லை ஒவ்வொரு பணத்தையாக தூக்கி அந்த சுடுகாட்டு நேரத்தில் தூக்கி போட்டுனே இருக்கிறானான் அப்போது அழல்வாய் முதியோர் என்னான் இளையோர் என்னான் வயசானவங்களும் பார்க்க மாட்டேன் சின்ன பசங்களும் பார்க்க மாட்டான் முதியோர் என்னான் இளையோர் என்னான் கொடுந்தொழிலாளன் கொன்றனன் குயு போய் அழல்வாய் சுடலை தின்ன கல்லும் கொடிய தொழிலை செய்கிற எம்ம தர்மன் கொன்று கொன்று குய்த்து எஞ்சின் டிரைவர் மாதிரி கறி போடுற மாதிரி போட்டுருக்கானே சுடுகாட்டு நேரத்தில் அதை பார்த்து ஏன் மனிதனே நீனும் திருந்தில்லையா அப்படிங்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஞானம் என்பது பட்டணத்தார் ரோட்டில் போயிட்டுருக்காரு யாரும் ஒருத்தையும் இறந்து போட்டாலும் எல்லாரும் உழுந்து அழுதுன்னுக்கிறாங்க இவரும் போய் உழுந்துட்டு ஒவ்வொன்றும் அழுகிறாரு எல்லாரும் ஏங்க அவர் உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவரா எதுக்கு அழுகுறீங்க இல்லை இல்லை அவர் இறந்து போட்டாருன்னு நீங்கள்லாம் அழுகுறீங்க நீங்கள்லாம் இறங்குற போது எனக்கு தகவல் தெரியுமோ தெரியாதோ அதனால் இப்போயும் உங்களுக்கு சேர்த்து அழுதுறேன்னாரான் இது எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் சாவு வரும்போது நேற்று இருந்தவன் இன்னைக்கு இல்லைன்றது தான் அதிசயன்றார் திருவள்ளுவர் நெருநல்னா நேற்று உலகன் ஒருவன் இருந்தவன் இன்று இல்லை இன்னி கிடையாது இப்போ மஹிந்திரா காந்தி எங்கேருக்கிறான் ராஜீவ் காந்தி எங்கேருக்கிறான் நெப்போலியன் போனப்பாட்டு எங்கே இருக்கிறான் சர்ச்சையில் எங்கே இருக்கான் யாரும் கிடையாது இல்லையா ஆனால் நெருநல் உலன் ஒருவன் இன்று இல்லை எனும் பெருமை உடைத்து உலகு இந்த உலகத்திலே பெரிய அதிசயம் என்னென்னா யாரும் இந்த உலகத்தில் ஸ்டெடியாக இருந்தது இல்லை புத்தார்த் சித்தார்த்தனா இருந்து புத்தராகிட்டார் ஒரு குழந்தை இறந்து போகுது அந்த அம்மாக்காரி அந்த குழந்தை கொண்டாந்து புத்தர்கிட்ட போட்டு எப்படியாவது என் குழந்தைக்கு நீங்கள் உயிர் கொடுத்துடணும்னு இப்போ அவகிட்ட அந்த நேரத்தில் என்ன பேசினாலே அவளுக்கு என்ன புரிய போகுது சரிம்மா நான் பழக்க வச்சிடுறேன் நம்ம ஊரில் போய் யார் வீட்ட
அவளே நேரில் வந்தாலும் எல்லார் வீட்லேயும் யாரும் செத்துருக்காங்க என் குழந்தை செத்தா பரவாயில்ல சாமி விட்டுரு அப்படின்னாலும் எல்லாரும் வீட்லேயும் யாரோ ஒருத்தர் செத்துருந்தாங்கிறாங்க சாகாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறத விட முட்டாள் தண்ணி ஏதாவது இருக்கா இது சரால் ஒரு சாவு என்பது என்ன இந்த உடம்புக்கு தானே சாவு என்பது இந்த உடம்புக்கு தான் இந்த உடம்புலேருந்து பிரிஞ்ச அந்த ஜோதி இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து வேறு ஒரு உடம்புக்குள்ளே வரப்போகுது அதனால் சாவுன்னு ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஒரு இலை இருக்குது ஒரு மரத்துலேருந்து கீழே விழுந்துருச்சு அந்த இலை என்ன ஆகும் அதில் இருக்கிற நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் போன்ற தலை சத்து நார் சத்தெல்லாம் மண்ணோடு மண்ணாகி கலந்து போகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு புது செடி வர்றபோது பழைய செடி இருந்த நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் புது செடியில் வந்துடும் ஸோ எனர்ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ முத்துசாமி மொழியார் செத்து போட்டார்னா அவருடைய எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா அது பூமியில் போகுது எரிக்கிறாங்க புதைக்கிறாங்க எதுவும் செய்கிறாங்க அது இன்னொரு உடம்புக்குள்ள வரும் கட்டாயம் வந்தே தீரும் இப்படி தான் இந்த உலகம் இயங்குகிறது இதெல்லாம் ஜனங்கள் எப்போ புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னா இதெல்லாம் யோசனை பண்ணணும் இப்போத்துக்கு இவங்களுக்கு இதிலெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை என்ன நகை பண்ணி போட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி என்ன சாப்பிட்லாம் என்ன ட்ரெஸ் பண்ணலாம் எந்த சினிமா பார்க்கலாம் ஐநூறுரூபா கொடுத்து மூணாயிரம் ரூபா கொடுத்தெல்லாம் சினிமா பார்க்கறதுக்கு ஆளுகிறான் இந்த ஒரு ஆதங்கம் இந்த ஒரு அரிப்பு கடவுளில் அடையிறதுல யாருக்காவது இருக்கா இந்த உலகத்தில் கடவுள்னா என்ன அவங்ககிட்ட எண்ணிக்கை போய் சேர போகிறோங்கிற மாதிரி யாருக்காவது அந்த மாதிரிலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதா கடவுள் கோயிலில் அது ஒரு பத்து ரூபா செலவு பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இவங்க ஒன்றும் கொடுக்குறதே இல்லை ஒரு ஊதுவத்தி கட்டு வாங்கி போய் கொடுக்கலாம் ரெண்டு திரி எண்ணெய் வாங்கி போய் கொடுக்கலாம் ஏதாவது பண்ணி தொலைக்கலாம் ஐரு கொடுன்னு நான் சொல்லவே இல்லை அதுக்கெல்லாம் இவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது ஆனால் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு சினிமா டிக்கெட் வாங்குறதுக்கெல்லாம் இவனுக்கு நேரம் இருக்குது இன்றைக்கி உலகம் ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது தேவையில்லாத டைரக்ஷனில் போயிட்டே இருக்கு அப்சல்யூட்லி ராங் டைரக்ஷனில் போயின்னு இருக்குது எல்லாம் மாறக்கூடிய காலம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த வருஷம் நிறைய யுத்தங்கள் எல்லாம் வரப்போகுது நிறைய வார்ஸ் வரும்ப்போ அதெல்லாம் பல நாடுகள் எல்லாம் பிரச்சனையில் மாட்டோம் இங்கேயே நீங்கள் பார்க்குறீங்க கடந்த வாரத்து நியூஸ் என்னென்னா அமெரிக்காவில் ஒரு மூணு டாப் கம்பெனிஸ் நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் ஓடி ஓடி எனக்கு அங்கே வேலை கட்சிச்சு இங்கே வேலை செஞ்சு போன பெரிய கம்பெனிகளில் முப்பதுலேருந்து நாற்பதாயிரம் பேருக்கு வேலை பிடிச்சி நீ என்ன பண்ணுவோம் என் அமெரிக்காவில் உட்காந்து தங்கிலின்னு வச்சு நாக்கு தான் வலிக்கணும் இந்த ஜாப்ஸ் வேர் நாட் இன் ஃபேக்ட்ரி ஏன்னா அமெரிக்காவில் ஃபேக்ட்ரிலாம் கிடையாது ஒன்லி ஐடி தான் ஃபேக்ட்ரிலாம் கிடையவே கிடையாது அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸும் சைனா இந்த மாதிரி கண்ட்ரிலேருந்து தான் அவங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா அங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் ரொம்ப காஸ்ட்லி அமெரிக்காவில் நிறைய பெட்ரோல் இருக்குது அந்த பெட்ரோலை எஸ்கவேட் பண்ணுறதுக்குள்ள செலவு ஜாஸ்தின்னா அவங்க துபாய் ஷேக்குங்களெல்லாம் ஏமாற்றி அபுதாபி மஸ்கரில் இருக்கிற ஸ்டேட்டுங்கிட்டேருந்து பெட்ரோல் வாங்கினுக்கிறாங்க ஸோ ஜனங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியல நீங்கள் நினச்சின்னு இருக்கிறீங்க அமெரிக்கா சொர்க்க பூமின்னு ஒன்றும் கிடையாது பிரிட்டன் உலகத்தையும் ஆண்டுச்சா சூரியன் காணாத ஒரு நாடாயிருந்துச்சா நம்ம ரே நமக்கு பின்னால் ரேங்க் போட்டாங்க இப்போது பிரிட்டனில் நமக்கு பேக் ரேங்க்கு நம்ம நம்ம முன்னால் வந்துட்டோம் அண்டு இன்றைக்கி பிரிட்டன் ஆள்கிறவனே ஒரு இந்தியன் நம்ம நாராயணமூர்த்தி மருமகன் இல்லை பிரிட்டனில் இன்றைக்கி ப்ரைம் மினிஸ்டர் இந்தியன் ஸோ நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது இந்தியா எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியா வந்து உலகத்துக்கே வழி காட்டுற நிலையே அடைய போகுது நமக்கு தகுதி இருக்கோ இல்லையோ நம்ம பெரியவங்கெல்லாம் பண்ண பூஜை இவ்வளோ கோயில் கட்டி இவ்வளோ வழிபாடெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா சவுத் இந்தியாவில் நீ வடநாட்டெலாம் வரணும் கோயிலெல்லாம் உனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது எல்லாம் இந்த மார்பிளில் ஒரு நவராத்திரி கொலுபொம்மை வச்ச மாதிரி இருக்குவாங்க அவன் கொடுக்குற பிரசாதம் அதை விட கேவலமாக இருக்கும் ஏதோ வெள்ளையாக ஒரு சக்கரை உண்டா அதில் ஒரு வேர்க்கடலை போட்டிருப்பான் அதுக்கு நம்ம ஊர் புளி சாதம் பொங்கல் தயிர் சாதம் எல்லாம் நம்ம ஊர் கோயில் நல்லா இருக்கும் நம்ம ஊர் கோயிலெலாம் நல்லா இருக்குதா ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அங்கெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது எல்லாம் மார்பிளில் பண்ண கொலுபொம்மை மாதிரி வச்சுருக்கோம் எல்லாம் மாறி சவுத் இந்தியா பெரிய நிலை அடைய போகுது அது வடநாட்டில் தனியே இல்லாத கஷ்டகாலம் வருதுன்னு நீ நம்புறியா அவங்கெல்லாம் தென்னாட்டுக்கு வர போகிறாங்க அவங்க த தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு வர போகிறாங்க நம்புறியா அவ்வளோ தண்ணி ஓடுற வடநாட்டில் தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு போகிறாங்க இங்கெல்லாம் வர போகிறாங்க நிறைய விஷயம் நடக்க போகுது இப்போ வெயிட் பண்ணிக்கினே இரு நிறைய விஷயம் நடக்க போகுது அண்ட் ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் சி இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே நிறைய மாறுதல்கள் நீங்கள் உலகத்தில் பார்க்கலாம் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீலேயே நிறைய மாறுதல்கள் நீங்கள் உலகத்தில் பார்க்கலாம் எங்கிட்ட சில பேப்பர் இருக்குது நான் கொண்டு வரல இல்லை எனக்கு லேட்டஸ்ட்டாக சிலது வந்து
இல்லைன்னா இந்த மாரி ஊரை கெடுத்து வலையில் போட்டவன் பொறுக்கி தாராய கடைக்காரன் எல்லாம் அஞ்சுப்பிடுவோம் எல்லாம் ஐயோ என்ன போவார்னு பாரதி பண்ணால் இல்லை மாதிரி எல்லாம் போக போகிறானுங்க நல்லவங்க மாத்திரம் தான் இருப்பாங்க தர்மத்தின் வாழ்வு தண்ணி சூதுக்கவும் பின் தர்மம் வெல்லும் தர்மத்தின் வாழ்வு தண்ணி சூதுக்கவும் அதாவது அதர்மமான விஷயங்கள் தான் உலகத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் தர்மம் வெல்லும் மறுபடியும் தர்மம் வெல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கினே வாங்க இந்த வருஷத்துக்குள்ளேயே நிறைய விஷயங்கள் நடக்க காண்பீர்கள் இப்பயும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸ்ரீலங்கால சோத்துக்கே வழி கிடையாது பாவம் எனக்கு கூட யாரோ நேற்று சபரிமலைக்கு போயிட்டு வந்தாங்க அங்கே எங்கேயோ போய் நான் அந்த சிவபிரபாகர சித்தி ஓகின்னு எழுநூறு வருஷம் உயிரோட இந்த சமாதி ஆயிருக்கா இல்லையா அந்த சமாதி கோயிலுக்கு போயிட்டு வர சொன்னேன் சபரிமலைக்கு கிட்ட தான் இருக்குது அங்கே யாரோ ஒருத்தர் ஜோசி எல்லாம் சொல்கிறாராம் அவர் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காராம் இந்த மாதிரி ரொம்ப மோசமான ஒரு கால் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கே இல்லை மருந்தெல்லாம் இல்லை நீங்கள் உங்கள் பாபா கிட்டே சொல்லி கொஞ்சம் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண சொல்லுங்கன்ட்டு இப்போ எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும் சொல்லி பார்க்கலாம் இல்லையா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் நவ் ஏன்னா ட்ராவல் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் இது மாதிரி பல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அங்கே நீ போனால் நீ கூட தான் கஷ்டப்படுவேன் இங்கே எந்த வாய்ப்பும் வசதி இல்லை பாகிஸ்தானில் இன்னும் மூணு வாரத்துக்கு தான் பணம் இருக்குது மூணு வாரம் கழித்து பாகிஸ்தானும் பேங்கரப்ட் ஆக போகுது அதனால் இந்தியாக்காரன் போய் நாங்கள் கேரண்டி இவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பேங்கரப்ட் ஆகாமல் இருக்கிறது கொஞ்சம் துட்டு கொடுங்கன்னு வேர்ல்டு பேங்க்கில் கெஞ்சின்னு இருக்காங்க நம்ம அவங்களுக்காக கெஞ்சின் இருக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் அவ்வளோ பரிதாபமான நிலைக்கு போயிட்டாங்க ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதமாக வார் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது உக்ரைனுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் அண்டு அந்த ஆளுக்கு வேறு உடம்பு சரியில்லை இப்போ நீங்கள் நினச்சின்னு இருக்கீங்க அந்த உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் தான் சண்டைன்னு அப்படி இல்லை மற்ற எல்லா நாடும் உக்ரைனுக்கும் பணம் கொடுக்குது ஆயுதம் கொடுக்குது எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது எல்லாரும் எல்லாரும் கொடுத்துருக்காங்க அவன் ஏன் நேரடியாக யுத்தத்துக்கு வரலன்னா அவங்களே இப்போ பாப்பராகி போட்டானுங்க இப்போ அமெரிக்கா நீ நினைக்கிற மாதிரி பணக்கார நாடாக இருந்தால் எதுக்கு முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேரை வேலையை விட்டு எடுக்கிறாங்க நல்லா யோசனை பண்ணி பாரு யாருக்கிட்டையும் இப்போ வசதியெல்லாம் கிடையாது இந்த கொரோனா வந்தாலே வந்துச்சு ரெண்டு மூணு வருஷம் எல்லாரையும் ஒரு வழி பண்ணிடுச்சு அதனால் வெயிட் பண்ணுங்க நான் ஏதோ நல்ல செய்தி வருதுன்னு சொல்லலை எல்லாம் கெட்ட செய்தி தான் வரப்போகுது அந்த ரெண்டாவது கேள்வினா Why a woman's life is very painful, painful periods every month, during pregnancy, during and after delivery, most of her days in life are physically painful. Is it a curse? Is it because of Adam and Eve, all women's species in the world had to suffer? In this case, there is a lot of people who are in the world. So, pollination is a lot of pollination. அதுக்காக யாரோ ஒருத்தர் பண்ணணும் ஆனால் வரக்கூடிய காலத்தில் இந்த மாதிரி ஆண் பெண்கள்லாம் வந்து இல்லற சுகமெல்லாம் அனுபவிச்சு குழந்தைங்க வரப்போகிறது இல்லை என்ன பாவா இப்படி தான் சொல்கிறேன் நீ பார்த்தனே வா இன்றைக்கி அவ்வளோ வியாதிங்க இருக்குது வல்லபத்தில் அதனால் வரக்கூடிய காலத்தில் ஆண் பெண் ஒரு ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் குழந்தைங்க வராது எல்லாமே லேபில் பண்ணுற மாதிரி வரும் இவங்களுடைய இது எடுத்து அது கரெக்டாக இருக்கா இல்லை வியாதி இருக்கான்னு எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு பண்ணுற மாதிரி வரும் இங்கே உலகத்தில் பல விதங்களில் ஆரோக்கியத்துக்கான அத்தனை தடைகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஸோ வெரி சூன் யூ வில் சி வேணா யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள் இப்போ பெரிய அளவுக்கு ரிசர்ச் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆண் பெண்ணுக்கு உறவு இல்லாமல் எப்படி குழந்தைங்களெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் சி அதனால் நான் முன்ன பின் சாகலை அதனால் எனக்கு சுடுகாட்டு பற்றி தெரியாது இஸ் டைம் ட்ராவல் ட்ரூ ஹாவ் யூ சீன் சம் ஒன் ஹூ ஹஸ் ரியலி டைம் ட்ராவல்ட் ஃப்ரம் ஃபியூச்சர் ஒரு ராஜா இருந்தான் ஒரிசாவில் அவன் ஒரு நாள் காட்டில் வேட்டையாட போனான் அவனுக்கே தெரியாமல் ஒரு கோகுள்ளே போயிட்டான் அந்த கோகுள்ள தான் அவன் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் பன்றி இந்த கோயில் இருக்கு இல்லையா நம்ம பூரி ஜெகநாத் அந்த ஜெகநாத் அந்த சுபத்ரா அவங்களெல்லாம் அங்கே தரிசனம் பண்ணியிருக்கான் அவன் ரொம்ப அறிவாளி நினச்சிட்டு தான் வர்ற வழியிலெல்லாம் தானியங்களை விதைச்சிக்கிட்டே வந்திருக்கான் திருப்பி போகிற போது நமக்கு இது அடையாளம் தெரியும்னு போகலான் ஒரு பெரிய மலை வந்துட்டு ஃபுல்லாக திருப்பியும் காடு மாதிரி வந்துச்சு அதனால் இவன் போட்ட புஸ்க்கு கொத்துமல்லி வரவே இல்லைங்க அதனால் அவன் திருப்பியும் புவனேஸ்வர் வந்து பார்க்குற போது எவ்வளோ ஆயிரம் வருஷம் தாண்டி போச்சான் அதுக்குள்ளே ஏன்னா நம்முடைய டைம் ஃப்ரேம் வேறு தேவர்களுடைய டைம் ஃப்ரேம் வேறு இப்படி பல புராணங்களில் பல வரலாறுகளில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ கூட ரஷ்யாவில் வேற்று கிரகத்திலிருந்து செவ்வாய் கிரகத்திலிருந்து வந்த ஒரு பையன் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்ன வந்திருக்கான் அவனை வச்சு லேபில் இப்போ பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எக்
இதெல்லாம் அதாவது நாம் தான் உலகம்னு நினைக்கிறோம் அப்படிலாம் இல்லை ஏதோ பாரதியார் பாடின சித்தினி அசித்துடன் நினைத்தாய் அண்டங்கள் கோடி படைத்தாய் எத்தனை ஆனந்தம் இதெல்லாம் பாட்டு ரெண்டு வரி எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாயுங்கள் இறைவா 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 ஓ எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் சித்தினைய சித்துடன் இணைத்தாய் அங்கு சீருமை மூதத்து வியனுலகமை தாய் அத்தனை உலகமும் வண்ண களஞ்சியம் ஆக பல பல நல் உணர்வுகள் சமைத்தாய் இத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் பாரி சொன்னா நோக்க நோக்க களியாட்டம் நோக்கும் திசையெல்லாம் யாமன்றி வேறில்லை நான் எங்கே பார்த்தாலும் சந்தோஷம் தான் இருக்குது நீங்கள் ஒரு நாலு செவத்துக்குள்ளே எழுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃப்ளாட்டு உள்ளே உட்காந்து காத்தாலும் சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒரே டென்ஷனாக இருக்கிறீங்க இல்லையா உங்களுக்கு நாலு பேருக்குள்ளேயே ஒத்துமை இல்லை வீட்டில் பொருளாதாரம் எல்லா பிரச்சனையும் இருக்குது ஆனால் இந்த உலகம் எவ்வளோ அழகான உலகம் தெரியுமா எதையாவது நீங்கள் ரசிக்கிறது உண்டா நீங்களே சொல்லு ஒரு நாள் மொட்டை மாடியில் உட்காந்து ஆகாசன் நீ பார்த்துருக்கியா இல்லை ஒரு பீச்சில் உட்காந்துக்கிட்டு அதை ரசிச்சிருக்கே எப்பயாவது இல்லையா எதுவுமே இல்லை இதெல்லாம் பார்க்குறவங்க தான் ஞானிகள் ஆகிறாங்க ஒரு கவிஞன் பீச்சை பார்க்குறான் பீச்சை பார்த்துட்டு உடனே கவிதை எழுதிடுறான் தெர் இஸ் அ ப்ளஷர் இன் தை பாத்துல சூட் தெர் இஸ் ரப்சர் இன் த லெவன்லி ஷோர் தெர் இஸ் சொசைட்டி வேர் நன் இன் ட்ரூஸ் பை த டீப் சி அண்ட் மியூசிக் இன் இட்ஸ் ரோர் அப்படின்னா இந்த கடல் அதனுடைய சத்தங்கள் அதில் மியூசிக் இருக்குது அப்படின்னா அப்புறம் லாஸ்ட்டாக சொல்லுவான் ஐ லவ் நாட் மேன் த லேஸ் எனக்கு மனுஷனை பிடிக்காதுன்னு இல்லை பட் நேச்சர் மோர் எனக்கு இயற்கையை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு இப்போ என்னங்கண்ணா இதெல்லாம் நீங்கள் ரசிக்கிறீங்களா இயற்கை எவ்வளோ அழகான விஷயம் இதெல்லாம் யாராவது ரசிக்கிறது இல்லைங்களா எப்போ பாரு இந்த சொரி வந்துச்சுன்னு வையே அதையே சொஞ்சிக்கின்னு இருப்பான் நிறைய பேர் இது கூட பண்ணுறதே இல்லை மூக்குக்குள்ளே முடிப்பிச்சுக்கின்னு இருப்பான் அது நோண்டிக்கின்னே இருப்பான் பல்லு குத்திக்கின்னே இருப்பான் இதெல்லாம் ஒரு அவுட்லைட்ஸ் ஆஃப் யர் ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்ட் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் எப்பயாவது மொட்டை மாட்டில் உட்காந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா என்ன எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா இதெல்லாம் யாரும் பார்க்குறதே இல்லை பாரதியார் பார்த்தான் எழுதினான் பார் பிஹோல்டு சுடர் பருதியை சூழவே படமுகில் எத்தனை தீப்பட்டு எரிவன மாலை நேரத்து சூரியனை சுற்றி மேகமெல்லாம் பத்தி எரிது மாலை நேர சூரியனை பார்த்துட்டு மேகமெல்லாம் பத்தி எரியுது பார் சுடர் பருதியை சுடர்கின்ற சூரியனை சுற்றி சுடர் பருதியை சூழவே படர்ந்திருக்கிற முகில்கள் பற்றி எரிவன ஆஹா நீர வண்ணம் ஒன்றில் எத்தனை வகை எரி ப்ளூ கலரில் எத்தனை விதமான ப்ளூ இருக்கு லைட் ப்ளூ டார்க் ப்ளூ க்ரீன் ப்ளூ எவ்வளோ விதமான ப்ளூ ஆ வண்ண களஞ்சியம் ஒரு கலர்ஃபுல் ஒரு ட்ரெஷர் வண்ண களஞ்சியம் ஆஹாங்கிற வார்த்தையை அவன் சொல்லுவான் இப்படி எவ்வளோ விஷயம்லாம் இருக்குது ஒரு சாதாரண தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணி நீ பார்த்தியானா அதில் ஆயிரம் அதிசயங்கள் இருக்கும் எத்தனை பறவைகள் ஒரு வேடம் தாங்கள் இப்போ கொஞ்சம் பறவை கம்மியாகிடுச்சு அங்கெல்லாம் போய் பாரு எத்தனை விதமான பறவைகள் இருக்குது நீ சாதாரணமாக போகிற போது இந்த இன்செக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா கலர் மாற்றுக்கிற பச்சோந்தி அரணை பல்லி எல்லாம் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு இல்லையா எவ்வளோ படைப்பு இதெல்லாம் கடவுளிய படைப்பில் வந்தது தானே இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணவங்கலாம் பெரிய ஞானிகளாகவும் க கவிஞர்களாகவும் எல்லாம் மாறுறாங்க அந்த காலத்துலேருந்தே அப்படி தான் வந்தாங்க அப்போது ஒரு அல்லர் பழனத்து அறுக்கு ஆம்பல் வாயை விழ ஒரு சின்ன தண்ணி ஷெத் ஒரு வாட்டர் சர்ஃபேஸ் அதில் அறுக்கு ஆம்பல் மலர்கள் ரெட் கலரில் இருக்கும் இல்லையா பிங்க் ரோஸ் டார்க் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் அப்படியே அந்த முட்டுக்கள் எல்லாம் விரிஞ்சிருக்கு தான் அல்லர் பழனத்து அறுக்கு ஆம்பல் வாயை விழ வெள்ளம் தீப்பட்டது ஐயோ தண்ணியில் நெருப்பு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னு இந்த பறவைகள் என்ன பண்ணுதான் அந்த குட்டி பறவைகள்லாம் அப்படியே ரக்கையில் கட்டி பிடிச்சிக்குதான் அல்லர் பழனத்து அறுக்கு ஆம்பல் வாய விழ வெள்ளம் தீப்பட்டது என வெறி புள்ளினம் தம் கைச்சிறகால் பார்ப்பொடுக்கும் கவை உடைத்தது அப்படின்வான் இதெல்லாம் நீங்கள் படித்ததும் இல்லை பார்க்கறது இல்லை வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் யுவர் பீயிங் பான் இன் திஸ் வேர்ல்ட் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பிறந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது ஒன்றும் கிடைக்கிது எல்லாம் இவ்வளோ அழகாக படிச்சுருக்காங்க கடவுள் இதெல்லாம் என்ஜாயே பண்ண மாட்டீங்க எப்போ பாரு கஷ்டம் 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 இந்த மண்ணாங்கட்டி கஷ்டம் இந்த உலகத்தில் இல்லையா இந்த உலகத்தில் எந்த கஷ்டமும் கிடையாது 
நாமளாக கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் கல்யாணம் ஆகலைன்னு ஒரு கஷ்டம் கல்யாணம் ஆகலைன்றது ஒரு கஷ்டம் உங்களுக்கு ஆனவன் கேட்டு பார்த்தா தானே தெரியும் கல்யாணம் ஆனவன் கேட்டுப்பாரு அப்போ நீ சொல்லிடுவே அப்பா சாமி எனக்கு கல்யாணமே வேணாரான்வே புள்ள பிறகலன்னு ஒரு கஷ்டமா பிள்ளைங்களை பெற்றுட்டு அவங்கக்கிட்ட அடி உத வாங்கினு வீட்டில் இருக்கிற அம்மாவுடைய நகைலாம் கொண்டு போய் விற்றுட்டு பட்டாசாரம் அடிக்கிறானே அந்த மாதிரி பிள்ளைங்க கதையெல்லாம் கேளு அப்பா எனக்கு பிள்ளைங்க இல்லாதது நல்லதாக போச்சு அப்படின்னு உனக்கு சொல்லியிருக்கோம் வீடு இல்லாதது ஒரு கஷ்டமா ஒரு முப்பது லட்ச ரூபா லோன் போட்டு மாதத்துக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா வட்டி கட்டி பேங்க் பணக்காரன் ஆகின்னு இருக்கிற என்ன மாதத்துக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா வட்டி கட்டணும் டுவெல் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்படி ஒரு வீடு உனக்கு தேவையா ஒரு ஆறாயிரத்துலேருந்து எட்டாயிரம் ரூபா விசாட்டிட்டு ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்கலாம் இந்த வீடு நல்லா இல்லைனா இந்த ஒரு வீடு மாற்றிக்கணும் போச்சுப்பா ஸோ நீங்கள் கேட்குற எல்லாமே ஃபூலிஷ் இங்கே கேட்குற எல்லாமே முட்டாள்தானோ இதுவே தெரியாமல் ஜனங்க அது இல்லை இது இல்லை அது இல்லை என்ன கிடைக்கு இந்த உலகத்தில் இன்னுமே இல்லை இந்த உலகத்தில் ஜனங்க வந்து கல்யாணம் ஆகலைன்றாங்க குழந்தை இல்லைன்றாங்க வீடு வாசல் இல்லைங்கிறாங்க உடம்பு சரி இல்லைங்கிறாங்க என்ன நாலாவது அஞ்சாவது எனக்கு ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கலங்கிற மாதிரி இருக்காங்க இவ்வளோதான் இது தவிர என்ன பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது உலகத்தில் ஒன்றும் இல்லைல்ல ஒரு ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டரு எப்படி இருந்தாலும் பசங்க லேட்டாக வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஹெட் மாஸ்டரு லேட்டாக வரும்போது என்ன காரணம் சொல்லுவாங்க எங்கள் த தாத்தா சேர்த்து போயிட்டு இருந்தார் அது சுடுகாட்டுக்கு போயிட்டு வரதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு இல்லை இதாகிடுச்சு அது ஆகிடுச்சுன்னு ஒரு அஞ்சாறு காரணம் இருக்கும் ஹெட் மாஸ்டர் எது கஷ்டப்பட்டு அவங்ககிட்ட டைம் வேஸ்ட் பண்ணோம் பேசாமல் அவர் ரூமில் எல்லாத்தையும் போர்டில் எழுதினோம் எங்கள் தாத்தா சேர்த்து விட்டார் அம்மாவுக்கு முன்னால் உடம்பு சரியில்ல சைக்கிள் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு எங்கள் அப்பா என்னை லேட்டாக கூப்பிட்டு வந்துட்டார்னு இவன் வந்தவொடனே சார் நாலாம் நம்பர் சார் அஞ்சாம் நம்பர் சார் அப்படின்னு போய் அவன் படிக்கவே வேலையப்பா பண்ணால் அதை விட்டு அவன் ஒரு போய் சொல்லி அதை கூட அழகாக கற்பனை பண்ணி உனக்கு போய் சொல்லி தேவையா இதெல்லாம் உலகத்தில் அதனால் ஜனங்க ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க ப்ராக்டிக்கலாக வாழ்கிற வித்தியே இன்னும் ஜனங்கள்லாம் கற்றுக்கவே இல்லை தெரி ஸோ மச் இந்த இஸ் வேல் டு என்ஜாய் பட் பீப்புள் டோன்ட் நோ ஹவு டு என்ஜாய் ஹவு டு மேக் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் உலகத்திலே உலகத்திலே மனிதனுக்கு வயது நூறு அல்ல நூறு வயசுக்கு மேலே யாரும் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்படி யாராவது இருந்ததாக சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு வயசு தெரிஞ்சிருக்காது இந்த கிராமத்துலலாம் இந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கரெக்டாக கணக்கு வச்சுக்கிறது இல்லை அவங்க சும்மா சூரியனை பார்த்துட்டு ஏழு பண்ணி இருக்கின்றவங்க தான் கடிகார பார்க்கறவங்க நிறைய பேர் அதனால் நூறு வயசு இருந்தாவே பெரிய விஷயம் இல்லையா மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் நம்ம பார்க்க ராஜா ஜி வேற பெரியார் இந்த மாதிரி இப்படி இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் அவங்களாம் அவ்வளோ வருஷம் தான் இருந்தாங்க இதுக்கு எதுக்கு அப்படி மாஞ்சி மாஞ்சி கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து இருக்கணும் இல்லையா எவ்ரி திங் இஸ் ஹேப்பனிங் ரைட்லி எது நடந்ததோ பகவத்கீதை நன்றாகவே நடந்தது எது நடந்து கொண்டு இருக்கிறதோ நன்றாகவே நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இனி எது நடக்குமோ நன்றாகவே நடக்கும் இவ்வளோதான் லைஃபு மூணையும் வரியில் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அந்த பாவம் அதனால் இதை தவிர நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது லைஃப் இஸ் அ விட்னஸிங் ப்ராசஸ் ஒரு நீ வந்து ஒரு சாட்சியாக இருந்து வேடிக்கை பார்க்க வேண்டிய விஷயம் லைஃப்ன்றது நீ அதில் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால தான் உனக்கு இந்த டென்ஷனு சர்மாயில் சோகம் துக்கம் எல்லாம் வர்றதுக்கு அதுதான் காரணம் ஸோ நீ சாட்சி மட்டுமே மனிதா மனிதா தெய்வம் நடத்துகின்ற நாடகம் இது தேவரும் அறியா பூடகம் என்ன செய்யும் நம் ஜாதகம் இறைவன் மனம் வைத்தால் சாதகம் சாதகம் கதையை எழுதியவன் கடவுள் தலை விதி இது என்பவன் மனிதன் அவன் கையில் இருக்குது சூத்திரம் அவன் காட்டும் வழி நடிக்கும் பாத்திரம் என்றோ எழுதி வைத்த வசனம் என்றோ ஒன்னும் கருவுல போட்ட போதே எயிட்டான் கருவுல எல்லா டைரக்ஷன் ஸ்கிரீன் பிளே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு என்றோ எழுதி வைத்த வசனம் அது எப்படி இருந்தாலும் விசனம் எப்படி இதுக்கு இதோ போய் ஒரு டென்ஷன் ஆகிட்டு உலகத்தில் உட்காந்துருக்கிறீங்க என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே இருட்டினில் நீதி மறையட்டுமே விதி விதி என்று நீயும் சொல்லலாகுமோ விதி விதி என்று நீரும் சொல்லலாகுமா எமை விரக்தியதன் எல்லையிலே தள்ளலாகுமா கதி என்று வந்த நெஞ்சம் கலங்கி விடாதா 
கண்ணா உன் மனம் சற்றி எமகிரங்காதா காலனுக்கும் காலனாத ஈசன் அல்லவா நீ கண்ண பனையாட்கொண்ட தெய்வம் அல்லவா பிள்ளை கறி கேட்டு பெற்ற பித்தன் அல்லவா பேரிதையமை காத்தலும் கடமை அல்லவா கந்தனிலே கத்தி பாய்ந்தால் உடல் துடிக்காதா எம் கதரும் குரல் கேட்டும் முந்த மனம் இழகாதா அசுரருக்கும் வரம் கொடுத்த அன்பு உள்ளமே இந்த அவலையர்க்கும் முன் பாத மலர்கள் தஞ்சமே விதி விதி என்று நீ பழைய பாட்டு ஒன்று இருக்கு நம்ம உடம்புல அஞ்சு பொருள் இருக்கா மண்ணில் செஞ்ச பொம்மை இது இது எரிச்சாலும் பொச்சாலையும் மண்ணுக்கு போக போகுது பேரண்ட் எலிமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க காற்று மூக்கு விட்டு வெளியே போகுது நீ செத்து போட்டு என்ன மூக்கிட்ட விரல வச்சு பார்த்துட்டு வெள்ளம் நீடுறாங்க வாட்டரெல்லாம் ஓப்பரேட் ஆகிடுச்சு ஹீட்டெல்லாம் வெளியே போய் உடம்பு ஜில்லுன்னு ஆகி போச்சுன்றாங்க இல்லையா இந்த தாட் பண்டில் மாற்றி நான் ஆகாசத்தில் போயிட்டு திருப்பியும் வரும் வேறும் கூட வருது இவ்வளோ தான் ஸோ இதை வச்சு அந்த காலத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்குது இந்த ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் தான் நீங்கிற மாதிரி மண்ணடியில் போகும் முன்னேந்து வீடு இவன் மலரடியை பணிந்து மறுபிறவி ஒழிந்து விடு மண்ணாலே லிங்கம் வைத்தாள் மாதேவி பூசை செய்தாள் அந்த மாதேவன் சிவசங்கர் என்பதை அறிந்து விடு நீ நின்ற இடம் கூட நின்னதில்லை அறிவாயா நிலையான வாழ்க்கையிலே உயர் பொருளை தெரிவாயா மூச்சிருக்கும் போது இந்த முக்தனை அடைந்து விடு பேச்செல்லாம் இவன் புகழை பேசி இன்பம் அடைந்து விடு அம்பலமம் சிதம்பரத்தில் ஆடுகின்றான் சிவசங்கர் தன் தேகம் சுழல வைத்து தாரணியை சுழற்றுகின்றான் உன்பலம் என்று ஒன்று உண்மையிலே உனக்கில்லை இவன் கண்பலம் இல்லை என்றால் காசினியில் உயிர்கள் இல்லை ஐம்புலனை அடக்கி இந்த ஆகாயத்தில் பறந்து விடு கை மேல் பலனடைந்து கழிப்பில் மிதந்து விடு திரு ஆனை காவினிலே தீர்த்தமாய் இலங்குகின்றான் தீராத வினைகள் எல்லாம் தேடி இவன் கரைக்கின்றான் காலத்தி தலத்தினிலே காற்றானான் சிவசங்கர் தளமொடு பாடி உன் தவிப்பெல்லாம் உரைத்து விடு ஆற்றும் கடமையிலே அணுவளவும் தவறாதான் உட்காற்று வெளியேறு முன்னே அருள் ஊற்றினிலே மூழ்கிவிடு அண்ணாமலையினிலே அகினியாய் நிற்பவனும் ஐயன் சிவசங்கரனே என்றுறுதி கொண்டு விடு பாபமெல்லாம் எரித்து பரமபதம் சேர்த்திடுவான் இவன் பாதங்களை நீ பிடித்து பக்குவத்தை கொண்டு விடு நீராகி வந்தவனும் நித்யன் சிவசங்கரனே இவன் நிலவிழி பார்வையினை நினைந்து நினைந்து உருகி விடு மண்ணு இல்லையா ஆகாசம் காற்று மண் நீர் நெருப்பு இந்த அஞ்சு கோயில் இருக்கு இல்லையா காஞ்சிவரம் சிதம்பரம் இதை பற்றி எல்லாம் காளாசி இதை பற்றி எல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் தான் நீங்கான்ட்டு வாழ்க்கையினுடைய தத்துவத்தையும் உணர்த்துகிற பால் நிறைய பேருக்கு தமிழ் தெரியுது இல்லையா அதனால் இது மீனிங் எல்லாம் கூட ஜனங்களுக்கு புரியல பிள்ளைய ஆனது காரணம் ஸோ யாராவது ஒரு மனுஷன் உலகத்தில் கடவுளில் பிடிச்சிட்டான்னு வை அண்டு டோட்டல் கான்சன்ட்ரேஷன் கடவுள்கிட்ட இருக்குன்னு வை அவனுக்கு இதெல்லாம் தானாகவே தெரிஞ்சும் இதுக்கு நீ ஆர்க்க மண்டிஸ் ஆக தேவையில்லை விஞ்ஞானியெல்லாம் ஆக தேவையில்லை உனக்கே எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பேர் தான் ஞானம் என்பது தன்னை எறிய தனக்கு ஒரு தாழ்வு இல்லை தன்னை அறிந்த பின் தன்னைத்தானே அரிசிக்கின்றான் அதுக்கப்புறம் கோயில் கோலெல்லாம் தேவையே இல்லை கண்ணை முடிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே போக முடியும் நம்ம உடம்புல அந்த அஞ்சு தான் இருக்குது பஞ்சபூதங்கள் அதுதான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அது மக்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள் அங்கெல்லாம் கோயில் கட்டுறது இந்த இடத்துல நீர் இந்த இடத்துல நெருப்பு இந்த இடத்துல ஆகாசம் இந்த இடத்துல காற்று அப்படின்னு ஒவ்வொரு கோயில் வைக்கிறது சிதம்பரம் இருக்கு இல்லையா அது ஆகாசம் காளாசி காற்று காஞ்சிபுரம் மண் திருவானைக்காயில் நீர் திருவண்ணாமலை நெருப்பு இதெல்லாம் எதுக்கு வைக்கிறாங்க நமக்கு பெரிய விஷயங்களை புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த இடங்களில் இந்த அந்த மாதிரி பவரெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீ மாத்திரம் தவம் பண்ணிட்டு ஐயா அத்தனை கோயிலில் இருக்கிற சக்தியும் உடம்புக்குள்ளேயும் வந்துடும் நம்புகிற மாதிரி இருக்கா நான் சொல்கிறது 
ஊன் உடம்பு ஆலயம் உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊன் உடம்பு இருக்கு இல்லையா இதுவும் கோயில் தான் இதுக்குள்ள வந்து நீ எதை வேணாலையும் கொண்டாந்துட முடியும் இப்போ அஞ்சு பொருள் சொல்றாங்க இல்லையா அந்த அஞ்சு பொருள் நானே உள்ள வச்சிருக்கேன் சிவசாமி அகஸ்தியர் சிவசாமி எல்லாம் வேண்டியது இல்லை அந்த போஷன் தன்னிலே ஆக்கை வழி ஐக்கியம் உண்டு தரணி புகழ் நீ காண்பாய் இவ்வூழில் இவ்வூழில் ஒளி சுடராய் ஆதவனின் இவ்வூழில் நன்மக்கள் கண்டிடுவாரே கண்டிடவே ஈசனும் நீயும் ஐயா கருத்துடனே ஐம்பானோர் காலத்துள்ளே உண்மையுடன் ஆ ஆழி மக்கள் தனக்கு உத்தமமாய் உன் ஆசி கிட்டு முன்னே ஆசியோடு அழிவுற்று அகிலம் தன்னை அன்பு பூண்டு படைத்தலோடு காத்தல் நீயும் இப்போ உலகம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா பெரிய அளவுக்கு அழிய போகுது மகாபாரத யுத்தம் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ என்னாச்சு பஞ்ச பாண்டவர்களும் கைலாச துணைக்கு போய் ஒவ்வொருத்தனும் செத்து போட்டான் கடைசியில் பரிசுத்து ஜனமேஜையன் ரெண்டு பேர் தான் இருந்தாங்க பரிசுத்து பாம்பு கட்சி செத்து போட்டான் ஜனமேஜையன் இருந்தால் அவனுக்கு உடம்பு புறா வியாதி வந்துச்சு ஏன்னா சர்பயாகம் பண்ணி கடைசியில் குருவாயிருக்கு வந்து கடவுள்கிட்ட அந்த சொரியாசி வியாதியிலேருந்து தப்பிச்சான் இப்படி தான் பரத வருஷே பரதக்கண்டே ஆரம்பித்து மகாபாரதத்துக்கு அப்புறம் இப்போ கலியுகத்தில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் உலகம் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் கூடும் அதில் கொஞ்சம் பேர் தான் மிஞ்சிருப்பாங்க அவங்கள வச்சுக்கிறது கண்டினியூட்டி வருது அடுத்த இது வருது அந்த மாதிரி இப்போ கூட நடக்க போகுது வரக்கூடிய மீடியட் ப்ரெசன்ட் டைம்லேயே அந்த மாதிரிலாம் நடக்க போகுது வெயிட் ஆன்ஸு நேசமுடன் கர்ணவிசை தூது மூலம் நேத்தியதாய் இன்னலை அகற்ற கண்டாய் கண்டிடவே அப்பு தீத்த மாகாயம் ஆற்றல் இதானா சார் கண்டிடவே அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க யாராவது உனக்கு ஃபோன் பண்ணி இல்லை ஒரு இமெயில் இருந்துச்சா கூட நீ உட்காந்த இடத்துலே அவங்க கஷ்டத்தை தீக்கிற பவர் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் யார் அகத்திய சொல்கிறார் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாரு அப்பு தீதம் ஆகாயம் ஆற்றல் கருத்துடனே பூமி பிரபஞ்ச தத்துவத்தை இந்த உலகத்து பூரா நீ உனக்குள்ள வச்சிருக்கேன்றது பூமி பிரபஞ்சம்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நீ உடம்புக்குள்ளே வச்சுருக்க மக்கள் மக்கள் உன் அருமை அறியார் நீ எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கிறன்ற விஷயம் இந்த ஜனங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்ற வார்த்தையை அகத்தியரே சொல்கிறார் உண்மையுடன் பஞ்ச தலத்தில் நீயே ஈசன் அஞ்சு தலம் இருக்கு இல்லையா அந்த அஞ்சு இடத்துல ஈஸ்வரனாக உட்காந்துருக்கிற அதே எனர்ஜி நீ உடம்புக்குள்ளே வச்சுருக்கேன்னு அர்த்தம் காத்தல் படைத்தல் அழித்தல் நீயும் கலைக்கிறது காக்கிறது அழிக்கிறது மூணையும் நீயே செய்ய முடியும் அந்த பவர் உனக்கே கடவுள் கொடுத்துருக்காரு காத்தல் படைத்தல் அழித்தல் நீயே ஐயா கருத்தோடு உன்னருமை மக்கள் அறியார் கருத்தோடு உன்னருமை மக்கள் அறியார் நீ எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லுங்கிறது இதெல்லாம் மக்களுக்கு விட்டுரு இதெல்லாம் மக்களுக்கு தெரியாதுன்றாரு உண்மை அது தானே இப்போ உங்களுக்கு இந்த சாமியார்னா ஒரு மைண்ட் செட்டு இருக்குது இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஏதோ விதவெளி கை வச்சுன்னா அருள்வாக்கு கொடுப்பாருன்ற மாதிரி இருக்குது நான் இதுவும் பண்ணதில்ல குழந்தைங்களோட விளையாடி நின்றுட்டு ஜாலியாக எதுவும் பேசி எல்லோரும் பேசினு எங்கேயாவது திக்கறனா தடுமாறுறனா யோசனை பண்ணுறனா அப்போ ஒரு நாக்கில் சரஸ்வதி இருக்கா இல்லை எவ்வளோ நேரமாக அவன் பேசிகிட்டே இருக்கேன் நான் சென்ஸ் இல்லாத பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு வார்த்தை இன்னொரு தாட் ரிப்பீட்டே பண்ணாமல் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இது எங்கேருந்து வருது நான் வச்சு சரஸ்வதி நட்டுனே ஆசை ஆ என் உடம்புலேயே முருகர் வச்சுருக்கேன் நான் குண்டலின் பாம்பு இல்லை அதுதான் முருகர் நாக்கில் சரஸ்வதி வச்சுருக்கேன் என் கண்ணில் சந்திர சூரியன் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் சொன்னால் புரிய போதும் அவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஏற்கனவே சூரியனில் மெரிஜ் ஆகிட்டுருக்கேன் நூறு தடவை சொல்லிட்டேன் காட்டிடாடி நீ இப்படிலாம் பார்த்து என்ன ஏமாந்து போகாத இட் இஸ் நவ் ஆர் நெவர் நீங்கள்லாம் இந்த வரக்கூடிய கிளாமிட்டிஸ் இந்த உலக இதில் தப்பிச்சு ஏதோ ஒரு வகையில் கடவுள்கிட்ட போய் சேரணுன்னா உனக்கு என்னை விட்டால் கதியே கிடையாது புரிஞ்சா எனக்கு தான் புரியாக கிடையாது நான் சங்கு ஊறிட்டேன் உன் காது செவிட்டு காதா இல்லையான்றதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஐ ஆம் தி ஒன்லி ரெஃப்யூஜ் சரணமானால் தன் தாள் அடைந்தார்க்கெல்லாம் மரணமானால் வைகுந்தம் அளிக்கும் பிறான் உளனாகவே இல்லாதது என் ஆழ்வார் பாசுரம் வாழ்கிற காலத்தில் காலை கெட்டியே பிடிச்சிக்கணும் சரணமானால் தன் தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம் மரணமானால் வைகுந்தம் அளிக்கும் பிறான் உளனாகவே இல்லாதது என் அதுதான் என் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் மக்களுக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலையும் புரியல It's now or never. It is from me or from no one. A school teacher family in a village came to me and said, You are not going to do anything. You are not going to do anything. You are not going to do anything in the bank. You are not going to do anything. Why are you doing this? Why are you doing this? Why are you doing this? 
இல்லையா எதுவும் சரக்கு சட்டி இருந்தால் தானே அகப்பயில் வரும் சரி இதுதான் பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சூரியனில் தான் இருக்கேன் இந்த இங்கே என் ஃபேஸ் இருக்குது பாருங்கள் என் முகத்துலேருந்து ஒளி கற்றைகள் சூரியன் போது ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன் ரெண்டு கை இப்படி வச்சுன்னு இருக்கேன் இதுதான் நான் ஏற்கனவே சூரியனில் தான் இருக்கேன் கொண்டா மிகவும் வயசான காலத்தில் எது கஷ்டப்படுது இந்த பாருங்க இதுதான் என்னுடைய ஃபேஸ் என் உடம்புலேருந்து கிளம்புற ஒளி இதுதான் என்னுடைய ரெண்டு கை இது ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன் நான் ஸோ ஆல்ரெடி ஐ மீன் த சன் நான் சூரியனில் தான் இருக்கேன் உனக்கு புரியலன்னா அது எந்த தப்பு இல்லை நான் சொல்லலைன்னு நீ சொல்லிடாத நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் புக்கு போட்டேன் ஆ எல்லாம் சொல்லிட்டேன் மக்களுக்கு புரியலன்னா அது எந்த தப்பு கிடையாது இல்லை ஐ ஆல்ரெடி ஐ மீன் அசர்ட்டிங் உனக்கு வேறு வழியே கிடையாது என்ன தான் பிடிச்சாகணும் உனக்கு வேணும்னா நீ என்ன சாதாரண ஆளுன்னு நினச்சேன்னா உன் தலையெழுத்து அதை பற்றி எனக்கு என்ன இருக்குது இல்லையா இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வேறு சாமியாரையும் தெரியாது வேறு யாரையும் தெரியாது அவங்கள பொறுத்து மாத்திரம் அவன் பாபா சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்கணும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்போ அவங்களாம் வந்துடுவாங்க நீ தான் உட்காந்து இருக்க போகிற எனக்கு என்ன அவங்க பற்றி இல்லையா அவங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது கல்லாம் கபடு கிடையாது கல்லாத பேர்களே நல்லவர்கள் நல்லவர்கள் அவங்களுக்கு இன்னும் சென்ஸ் அதனால் ஏசுநாதர் பைபிள் சொல்லுவார் குழந்தைகளை என்னிடத்தில் வரவிடுங்கள் அவர்கள் கள்ளம் கவலை மற்றவர்கள்னு ஒரு பைபிளில் அதுதான் எங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த இந்த கோயிலுக்கு வந்து உக்கிற வயசா இதெல்லாம் ஏன் வராங்க ஏன் உங்களுக்கு ஓஞ்சி ஓஞ்சி எச்சையில் வாங்குகிறாங்க ப்ர பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க கை கழுத்து தண்ணி கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் ஏன் செய்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள அந்த ஆத்மா இருக்குது இல்லையா அதுக்கு தெரியும் அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த அடையாளம் தெரியும் அது அடைஞ்சிரும் எப்படி இருந்தாலே அடைஞ்சிரும் பெரியவங்களுக்கு புரியலன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் சொல்லிட்டேன் ஐ ஆல்வேஸ் சேட் திஸ் ஐ ஆல்வேஸ் அசர்டட் நான் சொல்கிறது கூட விட்டு தரலையா நான் சொல்கிறது நீ விட்டு தரல விட்டு தள்ளுறதுக்கு அதாவது மோட்டிவேட்னு ஒன்று ஒரு ஆள் ஒரு கிரைம் பண்ணுறான்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் நான் தான் உங்கள்கிட்ட எதுவுமே வேணான்றேன் என்ன காரணங்க எங்கள் மண்ணாங்கட்டி உங்கள்கிட்ட எதையாவது ரீல் விட்டு போட்டால் விட்டு இன்னும் எங்கிட்ட நாளை காத்தால் கொடுங்க அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஊண்டி கொடுக்குற ஆளாக நான் நீயே சொல்லி பார்க்கலாம் எந்த கோயிலையும் தேர்லாம் இழுக்கணும்னா அஞ்சாயிரம் ரூபா கட்டணும் என் கோயிலில் நீ டெய்லி இழுக்கலாமா பல்லக்கு தூக்குறாமா என் கோயிலில் யார் வேணா எவ்வளோ நேரம் வேணா உட்காந்து சாமியை விதவிதமாக பார்த்துட்டு போகலாமா எல்லா விதத்துலேயும் வித்தியாசமான ஒரு ஆன்மீகம் செய்கிறேன் பேங்கில் கடன் வாங்கிறதே கிடையாது யார்கிட்டையும் பிச்சு எடுக்கிறது கிடையாது டொனேஷன் வாங்கிறது கிடையாது எல்லாரையும் ஒரு மாதிரி தான் நடத்தின்னு இருக்கேன் இதெல்லாம் உனக்கு சாதாரண நிலையிலே புரியக்கூடிய விஷயங்கள் தான் மற்ற ஆன்மீகவாதிகள்லேருந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருக்காருன்றது உனக்கு புரியக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி சொல்லி பார்த்துட்டோம் கை ரேகை காட்டிட்டேன் என் கையில் அத்தனை கடவுளுடைய ரேகை இருக்குதுன்னு காட்டிட்டேன் என் உடம்புலேருந்து இத்தனை கடவுளையும் வர வச்சு காட்டி போட்டு வேற போட்டிருக்கேங்க இதெல்லாம் பாருங்கள் எல்லா கடவுளையும் என் உடம்புலேருந்து தான் நான் காட்டியிருக்கேன் இந்த கேமராவில் தான் காட்டிட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டேன் அண்டு அத்தனையும் தாண்டி எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி லவ் பண்ண முடியும்ன்ட்டு காற்று உங்கள் எல்லோரும் மூக்குக்குள்ளேயும் போதா மழை எல்லார் மேலேயும் பெய்யுமா அந்த மாதிரி இத்தனை சொல்லியும் மாந்தருக்காய் அழுதான் பாட்டு கரத்தில் தெய்வ ரேகைகள் காட்டி நானே நான் என்றான் பாரு வில் இருக்கு வேல் இருக்கு அம்பு இருக்கு சங்கு இருக்கு சக்கரம் இருக்கு பத்து அவதாரத்துக்குள்ள ரேகை இருக்கு அடுது கையில் இருக்கு வலது கையில் இருக்குது எல்லாம் சொன்னோம் கையில் தெய்வ ரேகைகள் காட்டி நானே நான் என்றான் சர்வமும் நானே தான் என்றான் நெருப்பில் பலவாய் உருவம் தாங்கி நானே நான் என்றான் நெருப்புல பலவாய் உருவம் தாங்கி அனைத்தும் நானே நான் என்றான் காட்டினா இல்லையா யேசுநாதர்லேருந்து இந்து கடவுள்லேருந்து எல்லாரையும் காட்டினா இல்லையா உங்களுக்கு புரியலன்னா நான் என்ன பண்ணி சாவது அனையும் தாண்டி அன்புருவாளே தன்னிலை இறங்கி வந்தான் நாலு பேர் அடிச்சுக்கிறீங்க நான் எல்லாரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு எல்லாரையும் ஒரு மாதிரி நடத்திக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அதையும் தாண்டி அன்புறவாலே அன் அன்பினாலே தன்னிலை இறங்கி வந்தான் இல்லையா அதுதான் அவதாரம்ன்றது அவதாரம்னா என்ன மேலே இருந்து கீழே இறங்குறது கீழேருந்து மேலே போனது இல்லை அவதாரம் என்றால் மேலிருந்து இறங்கி வந்தது தன்னிலே இறங்கி வந்தான் இத்தனை சொல்லியும் மாயையில் உழலும் எனக்கு புரியறதே இல்லை அவங்களுக்கு இந்த தாரி கீழி வச்சுன்னு காவி கீழி கையில் வாத்து ஓட்டுற குச்சி வச்சுருந்தா அவங்க தான் சாமியாருன்னு சொல்லி நினைச்சிக்கின்னு இருக்காங்க உங்களுக்கு புரியல இதெல்லாம் இப்போது கோடி சாமி சாதாரண ஆளா அவர் என்ன சொல்கிறாரு 
சிவசங்கர் பாபா தான் கைலாசம் அவர் தான் வைகுண்டம்ன்றாரு அவர் பைத்திக்காரன் தான் என்ன போய் கைலாசம் வைகுண்டம் சிவன் நாராயணி இவர் தான் சொல்லு திருநாமலை விசிறி சாமி என்ன சொன்னார் சிவசங்கரா அது கான் டு கிரேட்டர் லெவல் தேன் அரவிந்தோ அண்ட் சைதன்யா அரவிந்தரையும் சைதன்யர் விட பெரிய நிலைக்கு போயிட்டாரு சிவசங்கரா இஸ் காட்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஓவர் இஸ் கைடிங் திஸ் பெகர் இஸ் கைடிங் சிவசங்கரா மை ஃபாதர் அருணாச்சலா இஸ் ஹைலி பிளீஸ் வித் இம்னர் அவரை வழி நடத்துகிற அதே அண்ணாமலையார் தான் சிவசங்கரி வழி நடத்துகிறாரு அண்ணாமலையார் சிவசங்கர் கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாருங்கிற வார்த்தையை சொன்னார் யாரு சொல்லலை ரஜனகிரி சாமியார் சொன்னார் இவன் என் ஆத்மா அவரும் முருகன் நானும் முருகன் தான் இவன் என் ஆத்மா ஊழ் வழி அன்பு நெஞ்சம் அப்படின்னா கிருஷ்ணமணி அம்மா சொன்னாங்க இவர் ராமராய் இருந்தால் பா நான் சபரியா இருந்தி இருக்கு அந்த காலத்தில் எந்த பழம் கொடுத்தேன் அப்படின்னாங்க ஸோ மாயமாக இருந்தாங்க அவங்க அப்படி தான் உலகத்துக்கு என்ன அடையாளம் தெரியாத ஆளே கிடையாது உங்களுக்கு தெரியலனா நான் என்ன பண்ணுறது ஒரு முஸ்லீமு அவர் சொன்னார் சிவசங்கர் பாப்பா தான் அல்லான்னார் இஸ்லாம் ரிலிஜனில் முகமது கூட நபி தான் என்ன அல்லான்னு சொன்னாலும் இருக்கார் அஜ்மி தர்காவினுடைய வம்சாவளியில் வந்த ஒரு அப்துல் ரஹ்மான் சிஷ்டின்னு சொல்லிட்டு மா மலேசியா பேப்பர்லாம் கூட வந்துச்சு இந்த மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பங்களாதேஷ் பேப்பரில் எல்லாம் வந்து ஸோ எல்லா மகானுங்களும் சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் கூட பண்ணி காமிச்சோம் இவ்வளோ பேர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணி காட்டுறோம் எல்லோரும் ஒரு மாதிரி நடத்துகிறோம் யார்கிட்டையும் கை நீட்டுறது இல்லை இப்படியும் கை நீட்டுறது இல்லை இப்படியும் கை நீட்டுறது இல்லை ஒரு ஹியூமன் லெவல்லேயே எப்பயும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் ஜோக் அடிச்சுருப்பார் அட்ரஸ் இருப்பார் இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கு உனக்கு இரிட்டேட்டே ஆக மாட்டேன் இவ்வளோ பார்த்து கூட ஜனங்களுக்கு புரியலன்னா நான் என்ன பண்ணிட முடியும் சொல்லி பார்க்கலாம் இல்லை அது இஸ் இஸ் த க்ரஷ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் If you really take me seriously, I am your last refuge. You are your last resort. You are your last resort. If I am not here, I am not here. 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 I am packing off. And I am not here. 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 அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு மேலே வந்தீங்கன்னா அதை புரிந்து கொண்டால் உனக்கு ரெண்டே வரி இவரை இவரை புரிந்து கொண்டால் அது உன் பாக்கியம் இந்த புண்ணியன் குரல் வேத வாக்கியம் யார் இந்த சிவசங்கர் பாபா இன்று ஊரெங்கும் உலகெங்கும் ஒலிக்கின்ற முதல் கேள்வி யார் இந்த சிவசங்கர் பாபா குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவி 